హలో ఎవ్రీవాన్ దిస్ ఈజ్ యువర్ లెక్కల మాస్టర్ హరగోపాల్ మనం ఈ వీడియోలో నైన్త్ క్లాస్ పాలినామియల్ చాప్టర్లో ఉండే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ తీరం అలాగే మోస్ట్ పవర్ఫుల్ తీరం టు అప్లై ఇన్ ప్రాబ్లమ్స్ దట్ ఈస్ రిమైండర్ తీరం దీని గురించి డిస్కస్ చేద్దాం అయితే అసలు థీరమ్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి అది ఎలా ప్రూవ్ చేస్తాం అన్న దానికంటే ముందు మనం ఒక్కసారి రికాల్ చేసుకోవాల్సిన మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే మనం జనరల్గా డివిషన్స్ చేస్తూ ఉంటాం విత్ నంబర్స్ మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని ఇంతకు ముందు ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చేసాం సపోజ్ సెవెంటీన్ని ఫైవ్తో డివైడ్ చేస్తున్నప్పుడు ఫైవ్ త్రీస్ ఆర్ ఫిఫ్టీన్ అవుతుంది సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే రిమైండర్ టూ వస్తుంది ఇక్కడ టూని రిమైండర్ అంటాం అలాగే త్రీని కోషంట్ అంటాం బాగా ఫలము అంటాం దీన్ని డివైజర్ అంటాం ఇదన్నీ మనకి తెలుసు అలాగే డివిడెండ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు డివైజర్ ఇన్ టు కోషంట్ ప్లస్ రిమైండర్ దీన్ని డివిజన్ అలగరిద్దామని మనం చేసిన డివిజన్ కరెక్ట్ అవుతుందా లేదా చెక్ చేయడానికి మనం యూజ్ చేసే మోస్ట్ పవర్ఫుల్ స్టేట్మెంట్ ఇది సో ఇవన్నీ మనకు తెలుసు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటి అంటే ఫైవ్ త్రీస్ ఆర్ ఫిఫ్టీన్ వేస్తే రిమైండర్ టూ వచ్చింది సపోజ్ ఫైవ్ టూ జార్ టెన్ వేసి సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే రిమైండర్ సెవెన్ వచ్చింది ఎస్ నేను కరెక్ట్గా చేశానని నేను అంటే ఎవరైనా ఇమీడియట్ గా చెప్పేది మీరు తప్పు చేశారు ఎందుకంటే రిమైండర్ సెవెన్ వచ్చింది డివైజర్ ఏమో ఫైవ్ ఉంది సో ఇంకొకసారి పోయే ఛాన్స్ ఉంది కదా సో అందుకనే మీరు ఫైవ్ త్రీ జార్ ఫిఫ్టీన్ తీసుకోండి అని క్లియర్ గా ఎవరైనా చెప్తారు సో ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే రిమైండర్ ఎప్పుడు డివైజర్ కంటే చిన్నగా ఉండాలి సో రిమైండర్ షుడ్ ఆల్వేస్ బి లెసర్ దాన్ డివైజర్ ఇది చాలా చాలా చిన్న పాయింట్ బట్ మోస్ట్ పవర్ఫుల్ పాయింట్ కూడా సో రిమెంబర్ దట్ రిమైండర్ షుడ్ బి లెసర్ దాన్ డివైజర్ సో ఇది మనం నెంబర్స్ తో మాట్లాడుతున్నప్పుడు అదే పాలినామెల్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు మనం ఇంతకు ముందు ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నప్పుడు ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ అనే ఒక లీనియర్ పాలినామియల్ తో ఎక్స్ క్యూబ్ ప్లస్ టూ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ సెవెన్ ఎక్స్ ప్లస్ సిక్స్ అనే ఒక బిగ్గర్ పాలినామెల్ ని డివైడ్ చేస్తే మనకి ఎక్కడో రిమైండర్ ఎయిటీన్ వచ్చింది సో రిమైండర్ ఎయిటీన్ వచ్చినప్పుడు ఎయిటీన్ అనేది కాన్స్టెంట్ పాలినామియల్ దాని డిగ్రీ జీరో ఉంటుంది అలాగే మనం తీసుకున్న డివైజర్ వచ్చేసి లీనియర్ పాలినామియల్ దీని డిగ్రీ వన్ ఉంటుంది వచ్చిన రిమైండర్ యొక్క డిగ్రీ తీసుకున్న డివైజర్ యొక్క డిగ్రీ కంటే తక్కువ కాబట్టి డెఫినెట్ గా డివిషన్ కంప్లీట్ అయిపోయిందని మనం చెప్పి ఆపేశాం సో ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది నెంబర్స్ తో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు రిమైండర్ షుడ్ బి లెస్సర్ దాన్ డివైజర్ అవుతుంది అదే పాలినామెల్స్ తో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు డిగ్రీ ఆఫ్ రిమైండర్ అక్కడ ఏదైతే వచ్చిందో డిగ్రీ ఆఫ్ రిమైండర్ ఇక్కడ రాస్తున్నాను డిగ్రీ ఆఫ్ రిమైండర్ షుడ్ బి లెస్సర్ దాన్ డిగ్రీ ఆఫ్ డివైజర్ ఇక్కడ ప్రతిసారి డివైజర్ అని పెట్టుకోకుండా ఈ పాలినామెల్ అంటే డివిడెంట్ ని పి ఆఫ్ ఎక్స్ అని తీసుకుందాం ఇక్కడ ఉండే డివైజర్ ని వి కాల్ యాజ్ జి ఆఫ్ ఎక్స్ అని తీసుకుందాం అక్కడ ఉండే క్వశ్చన్ డి క్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ అని తీసుకుందాం కింద వచ్చే రిమైండర్ ని ఆర్ ఆఫ్ ఎక్స్ అని తీసుకుందాం సో ఇది పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఇది జి ఆఫ్ ఎక్స్ ఇది క్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ రిమైండర్ వచ్చేసి ఆర్ ఆఫ్ ఎక్స్ అని తీసుకుందాం సో ఇప్పుడు మనం ఎలా చెప్పొచ్చు దీన్ని డిగ్రీ ఆఫ్ ఆర్ ఆఫ్ ఎక్స్ షుడ్ బి లెస్ దాన్ డిగ్రీ ఆఫ్ జి ఆఫ్ ఎక్స్ ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అబ్జర్వేషన్ సో ఇది అందరికీ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఇది అరైజ్ చేసేద్దాం కమింగ్ టు రిమైండర్ తీరం అసలు స్టేట్మెంట్ ఏంటి అనేది ఒక్కసారి డైరెక్ట్ గా చదువుతున్నాను let p of x be a polynomial of degree more than or equal to 1 p of x anedi okati leda antakante ekkuva parimanam kaligina oka bahupadi mari let a is any real number when p of x is divided with x minus a then the remainder is p of a so p of x anedi okati leda okati kante ekkuva parimanam kaligina oka bahupadi ayi a anedi oka vastava sangi aithe ఎక్స్ మైనస్ ఏ తో పి ఆఫ్ ఎక్స్ ని డివైడ్ చేస్తున్నప్పుడు లేదా భాగిస్తున్నప్పుడు వచ్చే శేషము పి ఆఫ్ ఏ అవుతుంది అన్నది ఈ స్టేట్మెంట్ యొక్క మీనింగ్ లేదా సారాంశం సో ఫైన్ సో దీన్ని మనం ఎలా అర్థం చేసుకుంటాం లేదా ఎలా ప్రూవ్ చేస్తామంటే కాసేపు ఇది పక్కకి పెడదాం జనరల్ గా మనకి తెలిసిందే డివిడెండ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు డివైజర్ ఇన్ టు క్వశ్చన్ ప్లస్ రిమైండర్ అని సో మనం జనరల్ గా డివిడెండ్ ని పి ఆఫ్ ఎక్స్ తోను డివైజర్ ని జి ఆఫ్ ఎక్స్ తోను క్వశ్చన్ ని క్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ తో అండ్ దెన్ రిమైండర్ ని ఆర్ ఆఫ్ ఎక్స్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తే ఇక్కడ రాసిన డివిడెండ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు డివైజర్ ఇన్ టు క్వశ్చన్ ప్లస్ రిమైండర్ దగ్గర దాని కింద పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు జి ఆఫ్ ఎక్స్ ఇన్ టు క్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఆర్ ఆఫ్ ఎక్స్ అని తీసుకుంటున్నాను ఫైన్ బానే ఉంది సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం స్టేట్మెంట్ లోనే పి ఆఫ్ ఎక్స్ ని ఎక్స్ మైనస్ ఏ తో డివైడ్ చేస్తా అన్నారు కాబట్ట
సో లెస్ దాన్ వన్ ఉండే డిగ్రీ అంటే ఏంటి జీరో అవుతుంది జీరో డిగ్రీ ఉండే ఏ పాలినామిల్ మనం ఏమని పిలుస్తాము కాన్స్టెంట్ పాలినామిల్ పిలుస్తాం సో దేర్ ఫోర్ డిగ్రీ ఆఫ్ ఆర్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు జీరో దేర్ ఫోర్ ఆర్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి కాన్స్టెంట్ పాలినామియల్ లెట్ ఎస్ సపోజ్ దట్ ఈస్ కే అనుకుందాం సో ఆ రిమైండర్ ని కాసేపు కే అనుకుంటున్నాం సో ఇప్పుడు ఇదేమవుతుంది పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు x minus a into q of x plus k k అనేది మనకు కావాల్సిన రిమైండర్ సో ఇప్పుడు ఈ x minus a ఏదైతే ఉందో x minus a అనేది మనకి డివిజన్ లో కనపడే డివైజర్ కాబట్టి ఒక్కసారి x minus a ని జీరోకి ఈక్వేట్ చేయండి x is equals to a అవుతుందంటే x ప్లేస్ లో a సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం ఎందుకు సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నారు అంటే మీరు ఒక్కసారి స్టేట్మెంట్ చూస్తే p of a అనేది రిమైండర్ అవుతుంది అని ఉంది అంటే p of a అనేది రిమైండర్ కి ఈక్వల్ అవుతుందని సో ఇప్పుడు x దగ్గర a పెడితే ఏమవుతుంది మనకి p of a is equals to a minus a x minus a దగ్గర x దగ్గర a సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను a minus a into q of a plus k సో so, a minus a జీరో అవుతుంది జీరో ఇంటూ క్యూ ఆఫ్ ఏ కూడా జీరోనే అవుతుంది సో పి ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కే వస్తుంది సో దేర్ ఫోర్ మనం ఏదైతే ప్రూవ్ చేయాలో రిమైండర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు పి ఆఫ్ ఏ అవుతుంది అని అది ఇక్కడ కనబడుతుంది సో మరి ఆ చిల్డ్రన్ రిమైండర్ తీరం ప్రూఫ్ ఇది సో మనం కాస్త వన్ ఆర్ టూ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఈజీగానే అర్థమైపోయే విషయం కానీ దీని అప్లికేషన్ ఇస్ వెరీ వెరీ పవర్ఫుల్ సో ఒక్కసారి రికాల్ చేస్తున్నాను జాగ్రత్తగా చూడండి సో ఇంతకు ముందు మనం డివిజన్ చేస్తున్నప్పుడు ఎక్స్ ప్లస్ త్రీతో x క్యూబ్ ప్లస్ టూ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ సెవెన్ ఎక్స్ ప్లస్ సిక్స్ అనే పాలినామిల్ ని డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ ఎయిటీన్ వచ్చింది ఇది కరెక్టా కాదా అంటే మనం డివిజన్ అల్గరిథం యూజ్ చేసి కరెక్ట్ అని ప్రూవ్ చేస్తాం బట్ ఇప్పుడు యూజింగ్ రిమైండర్ తీరం మనం ఈ డివిజన్ చేయకుండా సపోజ్ పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ క్యూబ్ ప్లస్ టూ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ సెవెన్ ఎక్స్ ప్లస్ సిక్స్ అనే పాలినామియల్ ని ఎక్స్ ప్లస్ త్రీతో డివైడ్ చేస్తే వచ్చే రిమైండర్ ఎయిటీన్ అయితే కనుక యూజింగ్ రిమైండర్ తీరం మీరు కనుక్కుంటే మనం చేసిన డివిజన్ ఆర్ లాంగ్ డివిజన్ కరెక్ట్ అని అర్థం సో ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ ని ఒక్కసారి జీరోకి ఈక్వల్ చేయండి ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ త్రీ అవుతుంది సో ఇప్పుడు పి ఆఫ్ ఎక్స్ లో ఎక్కడ ఎక్స్ ఉంటే అక్కడ మైనస్ త్రీ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను సో పి ఆఫ్ మైనస్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ త్రీ హోల్ క్యూబ్ ప్లస్ టూ ఇంటూ మైనస్ త్రీ స్క్వేర్ మైనస్ సెవెన్ ఇంటూ మైనస్ త్రీ ప్లస్ సిక్స్ సో ఇప్పుడు మైనస్ త్రీ హోల్ క్యూబ్ వచ్చేసి మైనస్ ట్వంటీ సెవెన్ అవుతుంది ప్లస్ టూ ఇంటూ మైనస్ త్రీ హోల్ స్క్వేర్ ఎయిటీన్ అవుతుంది మైనస్ సెవెన్ ఇంటూ మైనస్ త్రీ చేస్తే ప్లస్ ట్వంటీ వన్ అవుతుంది ప్లస్ సిక్స్ ఒక్కసారి మీరు సింపుల్ గా చేస్తే మనకి ఎయిటీన్ వచ్చింది ఇదే ఎయిటీన్ మనం లాంగ్ డివిజన్ లో చేసినా కూడా వచ్చింది సో ఇదేమో మనం యూజింగ్ రిమైండర్ తీరం అదేమో యూజింగ్ లాంగ్ డివిజన్ సో రిమైండర్స్ మ్యాచ్ అయ్యాయి కాబట్టి మనం లాంగ్ డివిజన్ లో చేసిన ఎంటైర్ క్యాలిక్యులేషన్ కరెక్ట్ అని అర్థం సో మై డియర్ చిల్డ్రన్ నవ్ ఆన్వర్డ్స్ మీరు రిమైండర్ కనుక్కోవాలంటే డివిజన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు సింపుల్ గా మీరు ఇలా మనం కావాల్సిన డివైజర్ ని జీరోకి ఈక్వెట్ చేసి లీనియర్ పాలినామియల్ ని ఎక్స్ విలువ కనుక్కొని ఆ విలువను తీసుకొచ్చి మనం బహుపదిలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి చివరిగా వచ్చే బహుపది యొక్క విలువే మనకి కావాల్సిన రిమైండర్ అవుతుంది సో దిస్ ఈస్ వాట్ రిమైండర్ తీరం సేసస్ మనకి రిమైండర్ తీరం చెప్పే విషయం ఇదే హోప్ అందరికీ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో మరొక టాపిక్ తో మళ్ళీ కలుద్దాం ఇంతవరకు టెక్ కేర్ బాబాయ్ ఇవాళ ఎక్కడ మాస్టారు హర్గో